ওকে সবাই স্লাইড দেখতে পাচ্ছেন না তো আমরা কথা বলছিলাম কম্পাইলার আর হচ্ছে ইন্টারপ্রেটারের পার্থক্য নিয়ে তো আমি এখন যেটা বলবো সেটা হচ্ছে কম্পাইলারের কথা বলেছিলাম যে কম্পাইলার সবটা প্রসঙ্গে আমি বলেছিলাম কম্পাইলার সফটওয়্যার প্রোগ্রামকে একসাথে অনুবাদ করে আর ইন্টারপ্রেটার হচ্ছে লাইন লাইন করে অনুবাদ করে এই হচ্ছে দুইটার মধ্যে ছিল বেসিক ডিফারেন্স তো এখন আমরা আরেকটা কথা বলি সেটা হচ্ছে কম্পাইলার যেহেতু হচ্ছে এখানে সফটওয়্যার প্রোগ্রাম একসাথে অনুবাদ করে তার মানে সে সবগুলো প্রোগ্রামের সবগুলো ভুল একসাথে দেখায় আর ইন্টারপ্রেটার যেহেতু লাইন লাইন অনুবাদ করে তার মানে সে ভুলগুলো একসাথে দেখাতে পারে না আর সে হচ্ছে একটা ভুল বের হলে সেগুলো সে দেখায় পরবর্তীতে আমরা ভুল বের হলে সে পরে ভুলগুলো দেখায় তার মানে আমাদের কম্পাইলার হচ্ছে কি করে কম্পাইলারটা তার কাজ যেটা সেটা হচ্ছে সে সবগুলো প্রোগ্রামের ভুলটাকে একসাথে দেখাবে আর ইন্টারপ্রেটার কি করে লাইন লাইন করে ভুল দেখাবে তাহলে আমাদের কম্পাইলারে ভুলটা পেতে দেরি হবে কারণ আমরা সবগুলো লাইন পাওয়ার অনুবাদ করার পরে তারপর ওয়েট করার পরে আমরা ভুলগুলো পাবো কিন্তু ইন্টারপ্রেটার দেখেন ধীরে ধীরে আমরা ভুলগুলো পাওয়া শুরু করব যে এক নাম্বার লাইনে একটা ভুল আছে দুই নাম্বার লাইনে একটা ভুল আছে তিন নাম্বার লাইনে ভুল আছে আমরা কি করি কম্পাইলারে ভুলগুলো একসাথে পাই এই জন্য দেরি হয় ভুলগুলো পেতে অনুবাদ করার সময় সে হচ্ছে অনেক সময় নেই অনুবাদ করতে সময় আমাদের হচ্ছে এখন আমরা যে পয়েন্ট দেখবো সেটা হচ্ছে প্রোগ্রাম তৈরি ধাপ আমরা যখন একটা প্রোগ্রাম তৈরি করব তখন আমাদের কিছু ধাপ মেনে চলতে হবে ধাপ গুলো হচ্ছে যেমন আমরা যেহেতু প্রোগ্রাম হচ্ছে একটা সমস্যা আমরা প্রথমে যেটা করব সেটা হচ্ছে আগে ঠিক করব সমস্যাটা কি সমস্যাটা ঠিক করাকে বলা হয় প্রবলেম ডেফিনেশন এরপর হচ্ছে আমরা সমস্যাটাকে বিশ্লেষণ করব এটা হচ্ছে অ্যানালাইসিস তারপর হচ্ছে আমরা কি করব এই সমস্যার যে প্রোগ্রামটা আছে আমরা যে প্রোগ্রামটা আমরা ডিজাইন করব এই ডিজাইনটাকে বলা হয় অ্যালগরিদম ব্যবহার করা বা প্রচার ব্যবহার করা তাহলে এক নাম্বারটা ছিল হচ্ছে সমস্যাটা হচ্ছে আমরা বিশ্লেষণ করব নির্দিষ্ট করব তারপর হচ্ছে আমরা দুই নম্বরে হচ্ছে এটা বিশ্লেষণ করব তিন নম্বরে আমরা কি করব প্রোগ্রামটাকে ডিজাইন করব ডিজাইনটা হবে রাফ একটা স্টেজ ডিজাইন করার পরে আমরা প্রোগ্রাম কি করব কোড করব কোড মানে হচ্ছে কোন একটা ভাষায় প্রোগ্রাম লেখা যেমন আমরা সি এর কথা বলছি আমরা যখন প্রোগ্রামটাকে ডিজাইন করব ডিজাইন হচ্ছে আমরা প্রথম যখন খসা কোন একটা কাজ করি খসাটাকে বলা হয় প্রোগ্রাম ডিজাইন তো এটা যখন খসা করা হয়ে যাবে তখন আমরা কি করবো ফাইনাল একটা কাজ করবো ফাইনাল কাজ হচ্ছে একটা কোন একটা ভাষায় প্রোগ্রাম লেখা নির্দিষ্ট ভাষা সেটা সি হতে পারে পাইথন হতে পারে জাবা ভাষা হতে পারে তো যে কোনো একটা ভাষায় যখন প্রোগ্রাম লিখবো তখন সেটাকে বলা হয় প্রোগ্রাম কোডিং করা প্রোগ্রাম কোডিং করা বা হচ্ছে ডেভেলপমেন্ট করা কোডিং করার পর আমাদের কাজ হচ্ছে প্রোগ্রামের ভুলগুলো খুঁজে বের করা যে আমরা যে প্রোগ্রামটা লিখলাম সেখানে কোনো ধরনের ভুল হয়েছে কিনা যদি আমরা প্রোগ্রামের ভুলটাকে বের করি ভুলটাকে বের করার পরে পরবর্তীতে আমরা এটাকে হচ্ছে আপডেট করব হ্যাঁ আপডেট করব বিভিন্ন ধরনের কথাবার্তা আমরা প্রোগ্রামে অ্যাড করব যদি দরকার হয় তারপর হচ্ছে আমরা এটা ব্যবহার করবো আর ফিউচারের জন্য সংরক্ষণ করব। আমাদের এই প্রোগ্রাম তৈরি যে ধাপ গুলো আছে এখানে পরের স্লাইডে সুন্দর করে বর্ণনা আকারে দেওয়া আছে আমরা একটু দেখি পয়েন্ট আকারে দেওয়া আছে এখানে প্রথম যে ধাপটা সেটা হচ্ছে সমস্যা নির্দিষ্ট করা আমাদের প্রথম কাজ হচ্ছে সমস্যা নির্দিষ্ট করব তাহলে এই প্রোগ্রাম তৈরি ধাপ এখানে যে কটা আছে এগুলো হতে পারে আরো কম হতে পারে বেশি হতে পারে অর্থাৎ আমরা ধাপ আমাদের ইচ্ছা মতো করে বানাতে পারি তবে হচ্ছে এইরকম একটা সিকোয়েন্স মেনে চলতে হবে আপনি ধাপ হয়তো দু একটা স্কিপ করলেন ছোট ছোট ধাপ বাদ দিলেন কিন্তু মূল কথা হচ্ছে আমাদের এই ছবি যখন আমরা প্রোগ্রাম ডিজাইন করব তখন আমরা এরকম ছবি এঁকে লিখতে পারি আমরা এটাকে বর্ণনামূলক লিখতে পারি আর লিখার পরে আমরা হচ্ছে যেহেতু আমাদের ডিজাইন হয়ে গেছে আমরা যখন একটা খসটা করে ফেলছি তখন আমরা ফাইনাল স্টেজে যাব মানে আমরা প্রোগ্রাম কোডিং করব কোডিং করার জন্য আমরা যে যে ভাষা পারি সে ভাষায় প্রোগ্রাম লিখবো যদি আমি সি ভাষা পারি তাহলে সি ভাষায় প্রোগ্রাম লিখবো এটাকে বলা হয় কোডিং এটা করার পরে প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন করা অর্থাৎ প্রোগ্রামে হচ্ছে ভুল ত্রুটি ভুল ত্রুটি আছে কিনা সেটা দেখা থাকলে সংশোধন করা ঠিক আছে ভুল ত্রুটি থাকলে সেটা সংশোধন করা এরপরে ডকুমেন্টেশন হচ্ছে একটা সাব স্টেজের মতো তো এটা হচ্ছে এত গুরুত্বপূর্ণ স্টেজ না এটা হচ্ছে আপনি প্রোগ্রাম যখন করলেন তখন আপনি প্রোগ্রামে বিভিন্ন ধরনের নোট লিখে রাখলেন যেন পরবর্তী কোনো প্রোগ্রাম আর এটা নিয়ে যখন কাজ করবেন তখন যেন সে আপনার নোট গুলো দেখে বুঝতে পারে যে আপনি কোন লাইনে কি কাজ করেছেন তাহলে ডকুমেন্টেশন হচ্ছে আপনি যে প্রোগ্রামটা লিখলেন সেটা হচ্ছে কিছু নোট আপনি প্রোগ্রামের পাশে লিখে দিতে পারবেন এটাকে বলে কমেন্ট লেখা
আমরা প্রোগ্রাম যখন করলাম তৈরি করলাম সব ফাইনাল করলাম করার পরে ফিউচারে যদি এটা আমার কোনো কাজে লাগে অথবা এটাকে আপডেট করা দরকার হয় কোন ধরনের চেঞ্জের দরকার হয় মানে পরিমার্জন পরিবর্তন সংযোজন বিয়োজন যা আছে এই সবগুলো হচ্ছে আসবে প্রোগ্রাম রক্ষণাবেক্ষণে যেটা আমরা ফিউচারে কাজে লাগাবো তো আমাদের এইখানে আমাদের আজকে যেটা আমরা পড়বো সেটা হচ্ছে এই প্রোগ্রাম ডিজাইনের বিষয়টা পড়বো এটা হচ্ছে আমাদের ইম্পর্টেন্ট আজকে প্রোগ্রাম ডিজাইন তো ডিজাইনটা আমি বলেছি প্রোগ্রামকে খসড়া করে লেখা তো খসড়া করা যেতে পারে হচ্ছে দুই ভাবে বেসিক্যালি তিন ভাবে করা যায় তার মধ্যে একটা হচ্ছে অ্যালগোরিদম একটা হচ্ছে ফ্লোচার্ট আর একটা হচ্ছে সুডু কোড হ্যাঁ এই শব্দটা সামনে আছে সুডু কোড তো একটা হচ্ছে অ্যালগোরিদম একটা হচ্ছে ফ্লোচার্ট একটা হচ্ছে সুডু কোড অ্যালগোরিদম হচ্ছে বর্ণনামূলক আমরা এখন দেখছি প্রোগ্রাম ডিজাইনের একটা অংশ অ্যালগোরিদম হচ্ছে বর্ণনামূলক অর্থাৎ কোনো কিছু আপনি বর্ণনা সাহায্যে লিখে রাখলেন সেটা হচ্ছে অ্যালগোরিদম কোনো কিছু বর্ণনা সাহায্যে লিখলেন তাহলে আমরা যখন হচ্ছে কোনো কিছু বর্ণনা সাহায্যে লিখবো তখন সেটাকে বলা হচ্ছে অ্যালগোরিদম বললে এখন এই বর্ণনা লিখার পরে আপনি যখন আপনি চিন্তা করলেন হচ্ছে আমি অ্যালগোরিদম করব না আপনি অনেকেই চিন্তা করে অ্যালগোরিদম না করে আমি ফ্লোচার করব এই ফ্লোচার হচ্ছে চিত্র সাজে প্রেজেন্ট করা যেমন হচ্ছে আমরা অ্যালগোরিদম হচ্ছে কি বললাম বর্ণনা সাহায্যে প্রোগ্রামকে উপস্থাপন করা আর ফ্লোচার হচ্ছে প্রোগ্রামকে চিত্রের সাহায্যে উপস্থাপন করা এখন এই ফ্লোচার করতে গেলে কতগুলো চিত্র দেখতে হবে ফ্লোচার করতে গেলে কতগুলো চিত্র আমরা দেখব তো আমরা হচ্ছে এই চিত্রগুলো সবাই একটু দেখে নেই সবাই দেখে হচ্ছে একটু লিখে রাখি সবাই তাড়াতাড়ি করে এই চিত্রটা একটু লিখে রাখি এখানে ছয়টা চিত্র আছে সবাই একটু লিখে ফেলিস প্রথম রয়েছে একটা আয়ত্ত প্রথম রয়েছে একটা আয়ত্ত তারপর এই লাস্টের হচ্ছে একটা সামন্তরিক এটা হচ্ছে একটা বৃত্ত তারপরে যে স্টার্ট এন এটা একটা উপবৃত্ত এটা একটা অ্যারো ডিরেকশন আর এই যে ডিসিশন এটাকে বলা হয় ডায়মন্ড চিহ্ন এটাকে বলা হয় ডায়মন্ড ডিসিশন এই চিহ্নটার নাম হচ্ছে ডায়মন্ড এটা হচ্ছে একটা সামন্তরিক বা হচ্ছে প্যারালালোগ্রাম এটা হচ্ছে একটা সার্কেল এটা হচ্ছে একটা অ্যারো আর এটা হচ্ছে একটা উপবৃত্ত প্যারাবোলা আচ্ছা তারপর এইটা হচ্ছে একটা এইটা হচ্ছে একটা আয়তক্ষেত্র রেকট্যাঙ্গল এখন এখান থেকে কি প্রশ্ন আসতে পারে তো এখান থেকে কি প্রশ্ন আসতে পারে সেটা হচ্ছে এইখানে যতগুলো সিম্বল আছে এই সবগুলো সিম্বলকে আমরা এটার কাজ সহ জানবো যেমন এই আয়তের কাজটা হচ্ছে প্রসেস করা প্রসেসের বাংলা হচ্ছে প্রক্রিয়াজাত করা এটা আমরা প্রক্রিয়াকরণ করা লিখে রাখতে পারি প্রসেসের পাশে লিখে রাখি প্রক্রিয়াকরণ করা তাহলে এই আয়তটা হচ্ছে প্রক্রিয়াকরণ করা এই ডিসিশন এটা হচ্ছে সিদ্ধান্ত নিবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ বা লজিক্যাল সিদ্ধান্ত লিখতে পারি আমরা ডিসিশনটা হচ্ছে লিখতে পারি সিদ্ধান্ত গ্রহণ বা হচ্ছে লজিক্যাল ডিসিশন এই সামন্তিক হচ্ছে ইনপুট আউটপুট এখানে আই ও লেখা আছে মানে ইনপুট আউটপুট দুইটাই হবে আমরা ইনপুট নিতে পারবো আউটপুট দেখাতে পারবো কানেক্টর সে হচ্ছে কানেক্ট করবে অনেকগুলো ডিরেকশন থাকলে সেগুলোকে কানেক্ট করবে কানেক্টর কি করবে সংযোগ করবে সংযোগ করা হচ্ছে কাজ আর আগেটা বলছিলাম ইনপুট আর হচ্ছে আউটপুট আই হচ্ছে ইনপুট ও হচ্ছে আউটপুট কানেক্টরের কাজ হচ্ছে সংযোগ করা আর ডিরেকশন হচ্ছে প্রোগ্রামের প্রবাহ দেখাবে দিক দেখাবে ডিরেকশনটা হচ্ছে প্রোগ্রামের প্রবাহ বা হচ্ছে দিক দেখাবে প্রোগ্রামটা কোন দিক থেকে কোন দিকে যাচ্ছে আর এইটা হচ্ছে এই যে একটু চ্যাপ্টার চ্যাপ্টারটাকে বলা হয় স্টার্ট অথবা এন্ড করা অর্থাৎ প্রোগ্রাম শুরু এবং শেষের সময় আমরা এই চিহ্নটা ইউজ করব তাহলে এই চিহ্নগুলোর কাজ আমাদের একটু জেনে রাখতে হবে অর্থাৎ এখানে ছয়টা চিহ্ন আছে এই ছয়টা চিহ্নের কাজগুলো আমরা একটু জেনে রাখবো এগুলো আমাদের কাজে লাগবে ওকে এখন আমরা আরেকটা জিনিস জেনে রাখি সেটা হচ্ছে আমরা প্রচার যে পড়েছিলাম এই প্রচার হচ্ছে দুই ধরনের এই তথ্য একটু জেনে রাখতে হবে প্রচার হচ্ছে দুই ধরনের আমরা এতক্ষণ যে প্রচার গুলো দেখলাম এগুলাকে বলা হয় প্রোগ্রাম প্রচার এগুলাকে বলা হয় প্রোগ্রাম প্রচার তা আমাদের হচ্ছে এই জিনিসটাই লাগবে প্রোগ্রাম প্রচারটাই লাগবে অর্থাৎ আমরা যখন প্রোগ্রামিং ভাষা লিখতে যাব তখন আমাদের যে প্রচারটা লাগে সেটাকে বলা হয় প্রোগ্রাম প্রচার তো এই প্রচার যে দুই ধরনের একটা হচ্ছে প্রোগ্রাম প্রচার আরেকটা হচ্ছে সিস্টেম প্রচার সিস্টেম প্রচার আমাদের প্রোগ্রামিং ভাষার সাথে সম্পর্ক নাই এটা আমাদের দরকার নাই জাস্ট আমরা নামটা জেনে রাখি যে প্রচার হচ্ছে দুই ধরনের একটা হচ্ছে প্রোগ্রাম প্রচার আর একটা হচ্ছে সিস্টেম প্রচার আমাদের এখন যেগুলো আমরা দেখলাম সেগুলো ছিল হচ্ছে প্রোগ্রাম প্রচার তো এখানে আরো সিস্টেম প্রচার আছে এগুলো আপনার লাগবে না তাই আমি দেখাচ্ছি না এখানে কিছু প্রোগ্রাম প্রচার আছে যেমন এইগুলো হ্যাঁ এগুলো হচ্ছে প্রোগ্রাম প্রচার আর এখানে অনেকগুলো সিস্টেম প্রচার আছে এইগুলো আমাদের কিছু লাগে না আমাদের প্রোগ্রামিং ভাষার মধ্যে লাগে না এগুলো অন্য অন্য পারপাস ইউজ করা হয় আমরা প্রচার করলাম হচ্ছে প্রচার হচ্ছে কোন একটা সমস্যাকে যদি আমরা চিত্রের সাহায্যে উপস্থাপন করি
সুরক হলো যে সংকেতের সাহায্যে কোন একটা প্রোগ্রামকে কি করে খসা করে লাগা তাহলে সুরক কোড সম্পর্কে আমরা একটু লিখে রাখি সেটা হচ্ছে সুরক কোড হচ্ছে কি করে সুরক কোডের শব্দের অর্থ হচ্ছে এটা হচ্ছে একটা গ্রিক শব্দ সবাই একটু লিখে রাখি সুরক কোড হচ্ছে একটা গ্রিক শব্দ সুরক শব্দের অর্থ হচ্ছে যেটা আসল না নকল সুরক শব্দের অর্থ হচ্ছে যেটা আসল না নকল অর্থাৎ যেটা সত্য না যেটা মিথ্যা অথবা যেটা অরিজিনাল না আমরা এটাকে বলতে পারি যে এটা হচ্ছে একটা নকল জিনিস অর্থাৎ যে সংকেত গুলো আমরা লিখছি এই সংকেত অ্যাকচুয়ালি প্রোগ্রাম না এটা জাস্ট একটা আর ডেমো বলতে পারি হ্যাঁ বা হচ্ছে একটা ডামি বলতে পারি অর্থাৎ যেটা আমরা লিখছি এটা অ্যাকচুয়াল প্রোগ্রাম না এটা হচ্ছে প্রোগ্রামের একটা ডামি ভার্সন অথবা প্রোগ্রামের একটা নকল ভার্সন পরবর্তীতে হচ্ছে আমরা কি করি আসল প্রোগ্রাম লিখি তাহলে সুরু শব্দ হচ্ছে একটা গ্রিক শব্দ আর এর অর্থ হচ্ছে যেটা সদ্য বা হচ্ছে যেটা সত্য নয় বা হচ্ছে যেটা আসল নয় তাহলে সুরু কোডটা কি যদি আমরা কি করি কোন একটা প্রোগ্রাম সংকেতের সাহায্যে তুলে ধরি কোন একটা প্রোগ্রামকে যদি আমরা সংকেতের সাহায্যে উপস্থাপন করি তখন সেটাকে বলা হয় সুরু কোড কোন একটা প্রোগ্রামকে যদি আমরা সংকেতের সাহায্যে উপস্থাপন করি তখন সেটাকে বলা হয় সুরু কোড সুরু কোড মানে হচ্ছে যেটা আসল না ঠিক আছে আমরা এখন প্রোগ্রাম যখন করতে যাবো তখন প্রোগ্রামের ভুল ত্রুটি সংশোধনের কথা বলেছিলাম একটু আগে প্রোগ্রামে যত ধরনের ভুল ভুল গুলো আছে সবগুলো ভুলকে আমরা তিনটা ক্যাটাগরিতে ভাগ করি এটা অনেক ইম্পর্টেন্ট তথ্য সবাই লিখে ফেলি প্রোগ্রামে যতগুলো ভুল আছে এই সবগুলো ভুলকে আমরা তিনটা ভাগে ভাগ করি সবাইকে লিখি প্রোগ্রামের ভুলগুলোকে আমরা কি করি তিনটা ভাগে ভাগ করি তো প্রোগ্রামে যে ভুল আছে তো সেগুলোকে বলা হয় বাগ ডি ইউ জি বাগ সবাইকে লিখে ফেলি ছোট করে যে প্রোগ্রামের ভুলগুলোকে বলা হয় বাগ ডি ইউ জি বাগ প্রোগ্রামের যত ভুল হবে সেই ভুলগুলোকে বলা হবে বাগ डेटा प्रोग्राम लजिकल प्रोग्रामीण प्रोग्राम चलो प्रोग्राम ना चलते যেমন সি ভাষায় যারা প্রোগ্রামিং করেছেন বা জানেন সেটা হচ্ছে সি ভাষায় যখন আমরা কোন একটা জায়গাতে কমার পরিবর্তে সেমিকোলন দিব অথবা সেমিকোলনের পরিবর্তে কমা দিব সেমিকোলনের পরিবর্তে কমা দিব তখন প্রোগ্রামটা বন্ধ হয়ে যাবে প্রোগ্রামটা চলবে না অর্থাৎ ফলাফল দিবে না তাহলে সিনট্যাক্স গুলো হচ্ছে কিছু তিন এর রোল যেমন কোন একটা জায়গায় আপনি সেমিকোলনের জায়গায় কমা দিলেন কমার জায়গায় সেমিকোলন দিলেন তো এই ধরনের যে ভুলগুলো আছে সেগুলোকে বলা হয় সিনট্যাক্স ভুল তার মানে হচ্ছে প্রোগ্রামে যত ভুল আছে আর সেগুলোর তিনটা ভুলের মধ্যে প্রথম দুইটা ভুল হচ্ছে এগুলো ভুল করলেও ফলাফল আসবে কিন্তু ভুল ফলাফল আসবে আর লাস্ট এটা হচ্ছে এটা এই ধরনের ভুল করলে ফলাফল নাও আসতে পারে ফলাফল নাও আসতে পারে এবং হচ্ছে এখানে আপনি অ্যান্সারই পাবেন না যেহেতু আপনার প্রোগ্রামের ভুল হয়েছে সিনট্যাক্স ইরর চিহ্নের ভুল সেক্ষেত্রে আপনি অ্যান্সার পাবেন না তাহলে আমাদের যত প্রোগ্রাম আছে 
তো আমরা যখন প্রোগ্রাম লিখব তখন প্রোগ্রামের ভুলগুলো আমরা তখন হচ্ছে তিনটা ক্যাটাগরিতে ভাগ করতে পারি আর এখন হচ্ছে প্রোগ্রাম যখন আমরা লিখব ধরুন আমি যখন নিজে একটা প্রোগ্রামার তখন আমি প্রোগ্রাম লিখতে গেলে প্রোগ্রামের কিছু স্টেপ আছে ঠিক আছে তো আমরা আমরা কি করলাম যেটা বলছি সেটা হচ্ছে যদি আমরা কোন একটা প্রোগ্রাম করতে যাই প্রোগ্রাম করতে গেলে আমাদের আমরা যখন এক্সপার্ট একজন প্রোগ্রাম হব প্রোগ্রামার হব তো এক্সপার্ট প্রোগ্রামার হতে গেলে আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদের প্রোগ্রামিং এর কিছু নিয়ম আছে এগুলো মেনে চলতে হবে তো নিয়মগুলো হচ্ছে একটা প্রোগ্রাম যখন আপনি লিখবেন তখন এই প্রোগ্রামটাকে আমরা কখন বলবো এটা সাকসেসফুল একটা প্রোগ্রাম তো একটা সাকসেসফুল প্রোগ্রাম হতে গেলে তার কিছু বৈশিষ্ট্য থাকবে তো যেমন হচ্ছে আপনি একটা প্রোগ্রাম লিখলেন আপনি লিখার পরে এই প্রোগ্রামটা আপনি বুঝেন আর কেউ বুঝে না অর্থাৎ এত কঠিন করে আপনি প্রোগ্রাম লিখছেন এই প্রোগ্রামটা আপনি ছাড়া আর কেউ বুঝে না তাহলে কিন্তু সেই প্রোগ্রামটা সাকসেসফুল প্রোগ্রাম হবে না অর্থাৎ প্রোগ্রামটা হয়তো এমন এটা সবাই যেন বুঝে অর্থাৎ এই প্রোগ্রামটা সবার জন্য একটা সহজ বোধ প্রোগ্রাম হতে হবে যেন প্রোগ্রাম সবাই পড়ে বুঝতে পারে যে এখানে কি লেখা হয়েছে এটা হচ্ছে একটা আদর্শ প্রোগ্রামের বৈশিষ্ট্য তারপর কিভাবে প্রোগ্রামে ভুল থাকা যাবে না আপনি এমন একটা প্রোগ্রাম লিখলেন যেটা দিয়ে হচ্ছে প্রোগ্রাম কাজ করে না রান করে না অর্থাৎ এটা দিয়ে কোনো সফটওয়্যার চালানো যায় না সেক্ষেত্রে কি হবে না প্রোগ্রামটা চলবে না তাহলে আমাদের কি করতে হবে একটা সহজ প্রোগ্রাম লিখতে হবে প্রোগ্রাম বড় হওয়া যাবে না সংক্ষিপ্ত লিখতে হবে হ্যাঁ তারপর প্রোগ্রামে কারেকশন করার ব্যবস্থা থাকতে হবে এখন আমি একটা এমন প্রোগ্রাম লিখে গেলাম যেটা পরবর্তীতে আপডেট করা যাচ্ছে না কারেকশন করা যাচ্ছে না তাহলে হবে না আমরা যখন প্রোগ্রাম লিখব তখন এটাকে অবশ্যই কারেকশন করার ব্যবস্থা থাকতে হবে তবে প্রোগ্রাম এমন হতে হবে যেন হচ্ছে প্রোগ্রামে অতিরিক্ত বা অপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র না থাকে কারণ আপনি এমন লুপ ব্যবহার করেন লুপের কথা আমি বলেছিলাম প্রথম ক্লাসে আপনাদের মনে আছে সেটা হচ্ছে লুপ মানে হচ্ছে পুনরাবৃত্তিমূলক কাজগুলো বারবার করা অর্থাৎ একই কাজ আমি বারবার করালাম একটা যোগ ধরেন একটা যোগ দশ হাজার বার করতে হবে আমরা লুপের সাথে দশ হাজার বার করলাম তো যদি আমরা অতিরিক্ত লুপ দিই সেক্ষেত্রে প্রোগ্রাম কিভাবে স্লো হয়ে যাবে প্রোগ্রাম হচ্ছে দ্রুত কাজ করবে না আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রোগ্রামকে দ্রুত কাজ করানো হ্যাঁ প্রোগ্রাম যেন স্পষ্ট যুক্তি নির্ভর হয় অপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র আমরা এখানে ব্যবহার করব না যখন যেটা দরকার সেই কাজের জন্য ওই স্পেসিফিক প্রোগ্রাম ব্যবহার করব অপ্রয়োজনীয় আমরা লাইন এখানে ইউজ করব না এইগুলো হচ্ছে একটা স্পেশাল বা হচ্ছে আমরা বলতে পারি একটা আইডিয়াল প্রোগ্রামের বৈশিষ্ট্য যেটা হচ্ছে প্রোগ্রামটা সহজ হবে এখানে ভুল থাকবে না আমরা হচ্ছে এখানে অতিরিক্ত লুপ ব্যবহার করব না আমরা প্রোগ্রাম যখন লিখব তখন সেটা কারেকশন করার ব্যবস্থা থাকতে হবে আবার যে কেউ এই প্রোগ্রামটা দেখার পরে সেই প্রোগ্রামটা দেখে বুঝে ফেলবে যে এখানে কি করা হয়েছে কাজটা কি করা হয়েছে তাহলে এইগুলো ছিল হচ্ছে আমাদের আজকের ক্লাস তো আমি আপনাদের একটা সামারি দিব এখন ছোট একটা সামারি দিব যেহেতু আজকের ক্লাসের পরে একটা আপনাদের সার্ডেন টেস্ট আছে যারা পরে জয়েন করেছেন আমি যাদের জন্য আবার বলছি আজকে একটা সার্ডেন টেস্ট আছে আমি একটা ছোট একটা সামারি দিচ্ছি সবাই আবার একটু শোনেন আমরা প্রথমে পড়েছিলাম প্রোগ্রামিং ভাষা তো আমরা প্রোগ্রাম কি পড়েছিলাম সেটা হচ্ছে প্রোগ্রাম মানে হচ্ছে কোন একটা কাজকে যদি আমরা কিছু ধাপে ধাপে ভাগ করি তখন সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে প্রোগ্রাম কোন একটা কাজকে যখন আমরা ধাপে ধাপে শেষ করবো তখন সেটাকে আমরা বলবো হচ্ছে প্রোগ্রাম তাহলে এই প্রোগ্রামটা আমরা বলেছিলাম যে হচ্ছে প্রোগ্রাম যখন করা হয় তখন হচ্ছে কতগুলো নিয়ম মেনে চলা হয় কতগুলো ধাপ মেনে চলা হয় তো তার মধ্যে হচ্ছে আমি বলেছিলাম যে প্রোগ্রামিং ভাষার যে ইতিহাসটা প্রথম যে প্রোগ্রামিং ভাষা আসে সেটা হচ্ছে লেডি এডা অগাস্ট লাভলিস তিনি প্রথম প্রোগ্রামিং ভাষার তৈরি করেন তিনি হচ্ছে চার্লস বেবেজের যে প্রথম যে হচ্ছে কম্পিউটিং মেশিন সেটার জন্য তিনি প্রথম কি করেন প্রোগ্রামিং ভাষা তৈরি করেন এরপরে যেটা ছিল সেটা হচ্ছে প্রোগ্রামিং ভাষা বাংলাদেশের যে প্রথম প্রোগ্রামার ছিলেন তিনি ছিলেন হচ্ছে মোহাম্মদ হানিফ উদ্দিন মিয়া তারপর আমরা দেখেছিলাম হচ্ছে প্রোগ্রামিং ভাষার বিভিন্ন প্রজন্ম প্রজন্ম গুলোর মধ্যে ছিল পাঁচটা প্রজন্ম তার মধ্যে প্রথম প্রজন্ম ছিল ওয়ান জি এল এটাকে আমরা বলেছি হচ্ছে মেশিন ভাষা বা নিম্ন স্তরের ভাষা টু জি এল এটাকে আমরা বলেছি অ্যাসেম্বলি ভাষা এটাও নিম্ন স্তরের ভাষা অর্থাৎ প্রথম আর দ্বিতীয় দুইটাই নিম্ন স্তরের ভাষা শুরু হয় উনিশশো পঁয়তাল্লিশ সাল থেকে প্রথম প্রজন্মের ভাষাটা আর দ্বিতীয় প্রজন্মের ভাষা শুরু হয় উনিশশো সাল থেকে তারপর তৃতীয় প্রজন্ম শুরু হয় উনিশশো সাল থেকে চতুর্থ উনিশশো আর পঞ্চম হচ্ছে উনিশশো আশি তৃতীয়টা ছিল উচ্চ স্তরের ভাষা বা হচ্ছে হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ তারপরে যেটা চতুর্থ ছিল সেটাকে আমরা বলি অতি উচ্চ স্তরের ভাষা বা হচ্ছে ভেরি হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ তারপরে পঞ্চম যেটা সেটাকে বলা হয় ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ বা হচ্ছে স্বাভাবিক ভাষা এই পাঁচটা প্রজন্মের ভাষা পড়েছিলাম আমরা তারপর আমরা বলেছিলাম হচ্ছে অনুবাদ প্রোগ্রাম অর্থাৎ অনুবাদ প্রোগ্রাম হচ্ছে
আমরা এটার সাথে আরো বলেছিলাম সেটা হচ্ছে অনুবাদের প্রোগ্রাম ছিল তিন ধরনের সেটা হচ্ছে কম্পাইলার ইন্টারপ্রেটার আর হচ্ছে অ্যাসেম্বলার অ্যাসেম্বলার যেটা ছিল সেটা হচ্ছে অ্যাসিমি ভাষায় অনুবাদ করে কম্পাইলার যেটা করে সেটা হচ্ছে সম্পূর্ণ প্রোগ্রামকে একসাথে অনুবাদ করে আর ইন্টারপ্রেটার যেটা করে সেটা হচ্ছে লাইন লাইন অনুবাদ করে তাহলে কম্পাইলার কি করে সব ফুল একসাথে দেখায় ইন্টারপ্রেটার ভুলগুলো লাইন লাইন করে দেখায় তাহলে কম্পাইলার যেহেতু সব ভুল একসাথে দেখায় তাহলে সে হচ্ছে কি করে ভুলগুলো দেখায় দেরিতে কিন্তু প্রোগ্রাম তাড়াতাড়ি কি করতে পারে অনুবাদ করে ফেলতে পারে আর ইন্টারপ্রেটার কি করে সে যেহেতু লাইন লাইন করে ভুল দেখায় সে কি করে সে হচ্ছে ভুলগুলো দেখায় তাড়াতাড়ি কিন্তু প্রোগ্রাম রান করতে বা হচ্ছে প্রোগ্রাম নির্বাহ করতে সময় নেয় বেশি এই তিনটা দেখেছিলাম তারপরে আমরা যেটা করেছিলাম সেটা হচ্ছে আমাদের সর্বশেষ ছিল প্রোগ্রামের বিভিন্ন ধাপ সরি সি হচ্ছে উনিশ সত্তর আমার আমি সাইড করেছি আমরা এরপর যেটা দেখেছিলাম সেটা হচ্ছে আপনার প্রোগ্রামের বিভিন্ন ধাপ তো প্রোগ্রাম করার সময় আমরা হচ্ছে কোনো একটা সমস্যাকে আমরা কি করবো নির্দিষ্ট করবো তারপর এটাকে বিশ্লেষণ করবো তারপর প্রোগ্রাম ডিজাইন করবো কোডিং করবো এরকম কয়েকটা স্টেপ আমরা দেখেছিলাম তারপর বলেছিলাম হচ্ছে অ্যালগোরিদম আর ফ্লোচার্ট অ্যালগোরিদম হচ্ছে কোনো একটা যদি আমরা কোনো একটা সমস্যাকে বর্ণনার মাধ্যমে সমাধান করি সেটা হচ্ছে অ্যালগোরিদম আর ফ্লোচার্ট হচ্ছে কোনো একটা সমস্যাকে যদি আমরা চিচ সাহায্য উপস্থাপন করি সেটা হচ্ছে ফ্লোচার্ট তো আমরা ফ্লোচার্টে বিভিন্ন চিহ্ন পড়েছিলাম যেমন হচ্ছে একটা আয়ত ক্ষেত্র আয়ত ক্ষেত্র দিয়ে আমরা প্রসেস করি আয়ত ক্ষেত্র দিয়ে আমরা প্রসেস করি বা হচ্ছে প্রক্রিয়া করি আর হচ্ছে আমরা সামুদ্রিক দিয়ে ইনপুট নেই আর হচ্ছে আউটপুট দেখাই শুরু করে বলেছিলাম এটা একটা ছদ্ম কোড এটা হচ্ছে অর্থাৎ সাংস্কৃতিক ভাষার সাহায্যে লেখা হয় যেটা হচ্ছে আসল না এরকম ধরনের কোড গুলাকে বলা হয় শুরু কোড এখনো ভুল করেছিলাম প্রোগ্রামে ভুল হচ্ছে তিন ধরনের একটা হচ্ছে ডেটা ভুল আর ডেটার যে ভুলগুলো আছে সেই ভুলগুলো হচ্ছে আপনার যেমন জিরো ওয়ান এর পরিবর্তে ওয়ান জিরো লিখলাম এটা হচ্ছে ডেটার ভুল আর তারপর দুই নম্বর যে ভুলটা ছিল সেটা হচ্ছে লজিক্যাল এরর যুক্তিগত ভুল আর তিন নম্বর যে ভুলটা ছিল সেটা হচ্ছে সিনট্যাক্স ভুল বা হচ্ছে সিনট্যাক্স এরর তা আমরা এতক্ষণ যা যা দেখলাম এই ছিল আমাদের আজকের ক্লাস আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকলে আমাকে এখন প্রশ্ন করতে পারেন ওকে আমি